அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆப்ஷன் ட்ரிக்கி ட்ரிக் சேனல் மூலியம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் உங்கள் சந்தோஷ் நான் செபியில் பதிவு பெற்ற பங்காலோசர் கிடையாது இது பயிற்சிக்கான வீடியோ எந்த பரிந்துரையும் நாம் வழங்குவது இல்லை நம்முடைய சேனல் பார்த்திங்கன்னா இருபதுனாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்கள் அடைந்துள்ளது இது அனைத்துமே உங்களால் தான் சாத்தியம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இதுவரை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் மீண்டும் இதனை தொடர்ந்து எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்போ இந்த சேனல் நம்ம ஆரம்பித்து நான்கு வருடங்கள் நம்மளுக்கு அருகில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நான்கு வருடமும் நம்மளுடைய சேனலில் வரைபடம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் பதிவு செய்கிறோம் அதனால் நம்ம சேனல் பார்வையாளராக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் வரைபடம் இருக்காது அதனால் வரைபடம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர்கள் இந்த சேனல் காணொலி வந்து உங்களுக்கு பயன்படாது ஆனால் உங்கள் நேரத்தை உங்கள் பொன்னான நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் வாங்க காணொலிக்குள்ள போகலாம் இந்த மாதிரி அறிகுறி இருந்தால் நம்மளுக்கு சந்தையில் எண்பது சதவிகிதம் என்ன நடக்கிறது இருபது சதவீதம் என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் ஆய்வு பண்ண வேண்டும் இப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி சென்செக்ஸ் இது அனைத்துமே ஒரு நேர்கோட்டில் இருந்தால் ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தால் ஒரே நேர்கோட்டில்னா என்ன இவங்களும் பத்து பாயிண்ட் ப்ளஸ் இவங்களும் பத்து பாயிண்ட் ப்ளஸ் இவங்களும் பத்து பாயிண்ட் ப்ளஸ் இல்லை இவங்களும் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் மைனஸ் இவங்க ஒரு பத்து பாயிண்ட் ப்ளஸ் இவங்க இருபது பாயிண்ட் மைனஸ் அப்போது இந்த மாற சூழ்நிலை இருந்தால் இன் டேரக்ட் இன் டேரக்ட் அப்படிங்கிறத என்ன விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள எப்போவாத எப்போதாவது யோசனை செய்துள்ளீர்களா இல்லை கேள்விகள் கேட்டுள்ளீர்களா அப்படின்னு நினச்சி பாருங்க அதற்குண்டான பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு பதில் இப்போ நம்ம சொல்லும் போதே உங்களுக்கு அந்த பதில் தெரிந்திருந்தால் அதனை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இதற்குண்டான பதில் நம்ம தரப்போகிறோம் அப்போ இன்டேரக்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இன்டேரக்டாக நம்மளுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு நேரடியாக தெரியாமல் மறைமுகமாக ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தென்படுகிறது அப்படின்னா லோயர் வேல்யூம் அப்போ லோயர் வேல்யூம்னா வாங்குபவரும் விற்பவரும் குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் சான்சஸ் எண்பது சதவிகிதம் உங்களுக்கு வாலட்டைலாகத்தான் இருக்கும் பிரேக் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே வந்து பயன்படுவது இருபது சதவீதம் மட்டுமே எண்பது சதவீதம் பயன்படாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஆய்வு பண்ணியிருக்கணும் அப்போது நிஃப்டி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பத்தொம்பது புள்ளிகள் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் அப்போது இது புள்ளி பத்து இது புள்ளி பதினான்கு ஃபினான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா புள்ளி ஜீரோ ஆறு மிட் கேப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறாங்க அப்போது இது மறைமுகமாகவே நம்மளுக்கு சந்தையில் வந்துட்டு லோயர் வேல்யூம் அப்படின்னு தெரியுது அப்போ லோயர் வேல்யூமாக இருக்கும்போது அதுலேயும் இன்சைடு சந்தை வந்து இன்சைடு வர்த்தகமானால் அப்போ இங்கே நினச்சி பாருங்கள் ரிசோர்ஸஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிப்போர்ட் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் நம்ம பல முறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு வாரத்தோட ரேஞ்சு ஒரு நாளோட ரேஞ்ச் நீங்கள் பாருங்கன்ட்டு இது ஆய்வு செய்யுங்கன்னா எப்படி ஆய்வு செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ளே தோன்றிகிட்டே இருக்குது நம்ம சொல்கிற அர்த்தங்களை சிலது நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஹை லோவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னாச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஹை டு லோ மைனஸ் பண்ணி என்ன ரேட் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓப்பன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஓப்பன் டு ஹை லோ அப்போ ஓப்பன் டு ஹை லோ என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஓப்பன் டு லோ என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் ஆய்வு செய்கிறக்குண்டான குறிப்பு நம்ம கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இங்கே பத்தொம்பது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தொம்போதுக்கு ஆரம்பமாயிருக்கு பத்தொம்பது ஐநூற்றி முப்பத்தொம்போதுக்கு ஆரம்பமாயிருக்கு ஹை பாருங்கள் பத்தொம்பது ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு லோ பாருங்கள் பத்தொம்பது நானூற்றி எண்பது அப்போ இந்த லோ டு ஹை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா நூற்றி எட்டு புள்ளிகள் உடனே நூற்றி எட்டுங்கிறக்காக நீங்கள் வந்துட்டு ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணிடாதீங்க அப்போது பத்தொம்பது ஐநூற்றி முப்பத்தொம்போதுலேருந்து பத்தொம்பது ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு அப்படிங்கும்போது ஐம்பது புள்ளிகள் இங்கே பத்தொம்பது ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இதுன்னா அறுபது புள்ளிகள் அப்போ நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்களா ஓப்பன் டு ஹைக்கும் சமம் ஓப்பன் டு லோவுக்கும் சமமான பயணமாக இருக்கிறது அப்போது 
இது ஒரு நாள் ரேஞ்ச் எவ்வளோ இப்போ இங்கே நூற்றி எட்டு அப்படிங்கிறது சராசரியாக இருக்குது அப்போ இங்கே நூற்றி எட்டு அப்படிங்கிறது எழுதிக்கோங்க அடுத்தது பத்தொம்பது எழுநூற்றி பதினேழு ஹை பத்தொம்பது ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு லோ அப்போ இங்கேருந்து நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகள் இருக்குன்ட்டு அப்போ ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு அப்போது இந்த ஓப்பன் டு லோ அப்படிங்கிறது சேம் சமமாக இருக்குது அப்போது ஒரு நாளோட ரேஞ்ச் நீங்கள் நூறு புள்ளிகள்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா அப்போது ஓப்பன் டு லோ நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட்டுனா அப்போ ஓப்பன் டு ஹை எங்கே இருக்கணும் நூறு பாயிண்ட் இருக்கணும் அப்போ பத்தொம்பது ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் நூறுன்னு வச்சுட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் பத்தொம்பது அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்னு வந்துவிடும் அந்த அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிற ரேஞ்ச் எக்ஸ்பேண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போது இது வந்து முதல் நாள் நம்மளுக்கு வந்து நூற்றி எட்டு அடுத்த நாள் நம்மளுக்கு நூற்றி ஐம்பது அடுத்தது பத்தொம்பது எட்நூற்றி முப்பத்தொம்பது டு பத்தொம்பது எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு அப்போ பத்தொம்பது எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது பத்தொம்பது எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்போது ஓப்பன் பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பது எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு அப்போ ஓப்பன் டு லோ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு ஒரு பதினோரு புள்ளிகள் அப்போ நூறு புள்ளிகளை பதினொன்று கழித்தா நம்மளுக்கு எண்பத்தி ஒம்பது புள்ளிகள் என்ன ஆயிருக்கணும் ஆப் சைடு கிடச்சிருக்கோம் அப்போ பத்தொம்பது எழு பத்தொம்பது எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ப்ளஸ் நம்மளுக்கு தொண்ணூறு புள்ளிகள்னு வச்சுட்டா ஏழு ஒம்பது ப்ளஸ் ஆறு பதினஞ்சு ஒன்று எட்டு ஒம்பது ஏழு அப்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் பத்தொம்பது எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மட்டும் போகிறக்கான வாய்ப்பு மேலே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை பிரேக் பண்ணாத வர அப்போ இந்த ஹை டு லோ இம்பேக்ட் பார்த்திங்கன்னா இதை எட்நூறில் இருந்துன்னா நாற்பத்தி நாலு இந்த ஓக்கம் முப்பத்தி ஒம்பது அப்போ எண்பத்தி மூணு புள்ளிகள் அடுத்தது பன்னெண்டாம் தேதி பத்தொம்பது எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு டு பத்தொம்பது எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ இங்கே எழுபது புள்ளிகள் அடுத்தது பத்தொம்பது எட்நூற்றி அஞ்சு டு பத்தொம்பது அறநூற்றி முப்பத்தஞ்சு அப்போ நூற்றி எழுபது புள்ளிகள் பத்தொம்பது எழுநூற்றி எண்பத்தொன்று டு பத்தொம்பது அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூறு புள்ளிகள் அப்போது உங்களுக்கு சராசரியாக உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது என்ன மாதிரி ரேஞ்ச் அப்போ இந்த வாரம் ஒரு முப்பது நாளுக்கு எடுத்து ஒரு மாதத்துக்கு எடுத்து பாருங்கள் இது எடுத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு குறிப்பு நீங்கள் எடுக்கணும் அதுதான் இம்ப்ளைடு வாலட்டலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ மார்க்கெட்டை பார்த்தா நேற்றை ஹையும் பிரேக் ஆகலை நேற்றை லோவும் பிரேக் ஆகலை அப்போ நேற்றை ஹையும் பிரேக் ஆகாமல் லோவும் பிரேக் ஆகலைனாலே அது வால்டைல் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் தெரிஞ்சிருச்சு இன்சைடு ஓப்பனுக்குள்ளே இருக்கிற வர டிசைடிங் ஃபேக்டர் பண்ண முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த இடத்துல லோயர் வேல்யூம் தான் இருக்கிறக்கு வாய்ப்பு ஏன் லோயர் வேல்யூம்க்குனா ஒரு பயந்தால் பிரேக் அவுட் வரோன்னாலே பயம் வரணும் அந்த பயந்தால் தான் அந்த கவரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்க பெறும் கவரிங்கிறதுமே உடனே நக இதுக்கு போயிடாதீங்க இங்கே பொசிஷன் பை பண்ணவங்க வந்துட்டு செல் பண்ணணும் செல் பண்ணவங்க வந்துட்டு பை பண்ணணும் இதுதான் கவரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே இந்த இடத்துல அந்த பயம் வரும்போது பொசிஷன் க்ளோஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதிகமாக ஏற்படும் அப்போ இதனை நீங்கள் உணரணும் அப்போ மறைமுகமாக பார்த்துட்டால் இண்டெக்ஸ் ரேஷியோ ஷார்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து நம்ம பல முறை இந்த சேனல் நம்ம இந்த வந்து மையப்படுத்தி யாருமே பேசியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம ஒரு நான்கு வருடங்கள் காணொலி பதிவு பண்ணுறதுல இண்டெக்ஸ் ரேஷியோ பற்றி நம்ம தினம்தோறும் அதிகமாக இப்போ தான் சமீப காலத்தில் நம்ம பதிவு பண்ணோம் ஏன்னா தொடர்ச்சியாக ஒரே விஷயத்தை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வெறுப்பாக அமையக்கூடும் அப்படிங்கிறதுனால அதை தவிர்த்துட்டு வரோம் ஆனால் லாஜிக்காக நம்ம சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறோம் அப்போது நிஃப்டி வந்துட்டு பத்தொம்பதனாயிரம் பேங்க் நிஃப்டி வந்துட்டு நாற்பத்தி நாலாயிரம் அப்படின்னா இந்த பத்தொம்பதனாயிரத்துக்கு இரு மடங்கு அதாவது நிஃப்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது இரு மடங்கு அப்போ நிஃப்டி மைனஸ் ஐம்பது புள்ளினா பேங்க் நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு நூற்றம்பது புள்ளிகளாச்சும் மைனஸ் இருக்கணும் ஆனால் நிஃப்டி மைனஸ் ஐம்பது புள்ளி பேங்க் நிஃப்டி ப்ளஸ் ஐம்பது புள்ளினாலே என்ன ஆயிடுச்சு முரண்பாடு அப்போது நிஃப்டி கீழே இழுக்கு பார்க்கும் பேங்க் நிஃப்டி மேலே இழுக்கு பார்க்கும் அப்போ இந்த மாதிரி அமையும் போது சந்தை வந்து வாலட்டைலாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தால் எத்தனை முறை சக்ஸஸ் ஆகுது எத்தனை முறை அன்சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதற்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃபை விட செகண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு ஏதாச்சும் பிரேக் அவுட் சான்சஸ் அமைஞ்சால் அது பிக் ரேஞ்சாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும் அதையும் ப்ராப்ளிட்டி ஆஃப் சான்சஸில் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட ஆய்வில் எப்போதெல்லாம் சந்தைக்கு நம்ம செய்யலாம்
மிக மிக முக்கியமானதாகும் இப்படித்தான் நீங்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இப்போ சந்தையில் வியாபாரம் பண்ண வந்தாச்சு ஆய்வு பண்ண தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நாம் சொல்கிற ஆய்வு செய்யுங்கள் அப்படிங்கிற சொல்கிற வார்த்தை வந்து சிலருக்கு நெருடலாக இருக்கலாம் அந்த நெருடலுக்கு நாம் பொறுப்பாக முடியாது உங்களுக்கு முடிந்தால் உங்களால் ஆய்வு செய்ய முடிந்தால் நீங்கள் உங்களை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் காலம் போல் யார் உங்களுக்கு பரிந்துரை வழங்குகிறார்களோ அவர்கள் பின் தொடருங்கள் இங்கே வந்து சில விசமிகள்னால் வந்துட்டு மீண்டும் மீண்டும் அதனை வந்துட்டு விமர்சிக்கக்கூடாது இது நம்ம முதலே சொல்லியாச்சு நம்ம வந்து வரைபடம் பார்க்கறது இல்லைன்னு வரைபடம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறவங்க வரைபடத்தை பார்த்துட்டு போங்க உங்களை யாரும் கட்டாயப்படுத்தி நம்ம சேனலை பார்க்க சொல்லலை இது வந்து நம்ம வந்துட்டு இதாக பேசுகிறோம் ஓவர் ஹெட் அதாவது வந்துட்டு என்ன வேணாலும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை நான் பொறுப்பு அல்ல என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் சிறப்பு வாய்ந்தவராக அதாவது பத்தோடு பதினொன்றாக நீங்கள் இருக்கக்கூடாது பத்து பேரில் நீங்கள் ஒருவர் தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம காணொலியின் நோக்கமே அப்போ இந்த ஒருவராக நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் பின்பற்றுங்க இல்லை பத்தோட பதினொன்றா வந்து நகைச்சுவை அதாவது நான் நஷ்டமாகிட்டே இருக்கிறேன் அந்த நஷ்டத்தை போக்குறதுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு சேனலாக நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலாக பார்த்துட்டு போகலாம் இது பங்கு சந்தையில் ஒரு நகைச்சுவையாக வந்துட்டு நான் வாங்கினா சந்தை இறங்கிடும் நான் விற்றுட்டா சந்தை ஏறிடும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நகைச்சுவை சேனல் நீங்கள் பார்க்கணும்னா பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்த கிடையாது அதனால தான் நம்ம நியூஸ் பேஸ்டு எதுவுமே இல்லை இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லை வேர்ல்டு மார்க்கெட்டோட இம்பேக்ட் இல்லை எஃப்ஐ டேட்டா இல்லாமல் சந்தையை ப்ரீமியம் அதாவது கணிதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிற முக்கியமாக சொல்லியாச்சு அதனால் சிலர் வந்து மூடர்களாக பதிவு செய்துட்டு வராங்க அதனை தவிர்க்கணும் இனிமேல் வந்துட்டு மூடர்கள் பதிவு செஞ்சு அதை வந்து நான் பிளாக் பண்ண போகிறேன் சரியான கேள்விகளாக இருந்தால் அதற்குண்டான பதில் காணொலியிலேயே நான் கொடுக்கறதுக்கு முற்படுவேன் அதனால் வந்துட்டு நாகரீகமற்ற பதிவுகள் வந்தால் இனிமேல் அவர்களை பிளாக் செய்வோம் அதற்கு அவர்களுக்கும் மதிப்பளித்து பதில் அளிச்சுட்டு வந்தால் இனிமேல் அந்த பதில் அளிக்க மாட்டோம் நாகரீகமான பதிவுகள் தொடரும் இல்லையேல் உங்களை பிளாக் செய்யப்படும் ஓகே இது நிஃப்டி அடுத்தது பேங்க் நிஃப்டிக்கு பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நேற்றை ஹையை பிரேக் பண்ணல நேற்றைய லோவை பிரேக் பண்ணியிருக்கு நேற்றைய லோவை பிரேக் பண்ணி ஒரு நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகள் இறங்கியிருக்கு அப்போ நேற்றைய லோவுக்கு கீழே தான் சந்தை இருந்திருக்கணும் அப்போ நேற்றைய லோவுக்கு கீழே இருக்கும்போது செல்லிங் ப்ரெஷர் வரணும் அப்போ நேற்றைய லோவை பிரேக் பண்ணாலும் அதற்கப்புறம் ஒரு லோ எங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நாலில் இருக்குது அடுத்து நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு செல்லிங் என்ன சொல்கிறது நிஃப்டி வந்துட்டு எஸ்டர்டே லோ பிரேக் பண்ணல பேங்க் நிஃப்டி மட்டும் எஸ்டர்டே லோவை பிரேக் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியுது அப்போது ஒருவர் பிரேக் அவுட் ஒரு ஒரு பிரேக் அவுட் இல்லைங்கும் போது ஒரு ஒன் சைடு தாக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக பயணம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ப்ராப்ளிட்டி ஆஃப் சான்சஸில் எண்பது சதவிகிதம் இருக்காது இருபது சதவீதம் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா சந்தையில் இது மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நம்பிக்கை கொண்டு வராங்களோ அதோட சந்தையிலிருந்து அவங்க வெளியில் போயிடலாம் அப்படிங்கிற அதுதான் ஒரு இண்டிகேட்டர் சந்தையில் எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதற்குண்டான பாதுகாப்போடு யார் இருக்காங்களோ அவர்கள் சிறந்து விளங்க முடியும் இப்போ நிஃப்டிக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கல் கொடுத்துட்டாங்க பத்தொம்பது எழுநூறு புட் எட்நூறு கால் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ மார்க்கெட் இதோட இன் பிட்வீன் பத்தொம்பது எழுநூத்தம்பது அப்போ எழுநூத்தம்பது கால இம்பேக்டர் நம்ம பார்க்கணும் இதனுடைய ஹை பத்தொம்பது எழுநூற்றி ஐம்பது இதனுடைய ஹை நூற்றி பதினொன்று அப்போ பத்தொம்பது எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இவங்களோட ஹை நூற்றி பதினேழு அப்போ பத்தொம்பது அறநூற்றி முப்பத்தி ஏழு அப்போது சாரி பதிமூணு முப்பத்தி மூணு அப்போ இதற்குள் சந்தை இருக்க அதிகமான வாய்ப்பாக இருக்கும் இதோட பிரேக் அவுட்டில் தான் சந்தையோட தாக்கம் அதிகமாக மாறும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது வந்து நூறு புள்ளிகளுக்குள்ளே இருக்கனால பத்தொம்பது எட்நூற்றி ஐம்பதும் இந்த பக்கம் வந்து பத்தொம்பது அறநூற்றி ஐம்பதும் இந்த ரெண்டு பிரிமி தேட் பண்ணால் பத்தொம்பது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பத்தொம்பது ஐநூற்றி ஐம்பது அப்போ பத்தொம்பது ஐநூற்றம்பது டு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக இருக்கும் இதற்குள் சந்தையை பாருங்கள் இதில் பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு இரநூறு கால் முந்நூறு கால் இரநூறு புட் முந்நூறு புட்டுன்னு ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க இப்போ மார்க்கெட் எங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்காங்களோ அதனுடைய ஸ்ட்ரேடல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி அப்போ நாற்பத்தி நாலு இரநூறு கால் இரநூறு புட
நாற்பத்தி நாலு இரநூறு போட்டு இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா முந்நூறுரூவா நினச்சிட்டாலும் கூட நாற்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரம் அப்போ இந்த ஜோன் நம்மளுக்கு இம்பேக்டட் ஜோனாக இருக்கும் இதற்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட வியாபாரம் இப்போ பயன்படுத்திக்கோங்க இம்ப்ளைடு வாலட்லிட்டி என்னென்னு பார்த்துக்கணும் இம்ப்ளைடு வாலட்லிட்டி வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ சற்று கொஞ்சம் அதிகரிக்கு இத்தனை நாள் வந்து நம்மளுக்கு பதினஞ்சு க்கு கீழே இருந்தது இப்போ பதினஞ்சுக்கு மேலே இருந்திருக்கு இப்போது மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் நம்மளுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் ஏன்னா டைம் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதை வந்து நம்மளுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணி ஜீரோ பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இதனோட கணக்கீடை வந்து நாளை காலை வந்து நம்மளுக்கு பதிவுகளாக கொடுக்கலாம் ஃபின்னிஃப்டியோட ஜீரோ ஹீரோ ஸ்ட்ரைக்கும் நாளை காலையில் பார்த்து விடலாம் அதனால் வாழ்டைல் சந்தைக்கு எதெல்லாம் அறிகுறியோ அப்போ பிரேக் அவுட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை உள்ள நம்ம பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இதனை ஆய்வு செய்யுங்கள் நம்மளுக்கு அப்போ ஃபேக் பிரேக் அவுட்ஸ் ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் நம்ம சொல்லலாம் அதெல்லாம் எளிதாக தெரிந்துட்டு அப்போ அதற்குனால முன்னுரிமை கொடுக்காமல் இருந்தாலே நீங்கள் சந்தையில் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக மாறிவிடும் என்னை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் இதற்குனால கட்டண பயிற்சி நம்மளுக்கு அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி நீங்கள் சந்தையில் அடிக்ஷனே ஆகாமல் ஒன்பது பதினஞ்சிலிருந்து ஒம்பது இருபதுக்குள்ளே மட்டும் வியாபாரம் செய்ய முற்படுறீங்களா வரைபடம் பார்க்காமல் கணக்கியல் விதியை பயன்படுத்தி விருப்பம் இருந்தால் நாளை தினம் வகுப்பு துவங்குகிறது விருப்பம் உள்ளவர்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ எயிட் என்ற வாட்ஸ்அப் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு அதனை பற்றி தகவல் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எங்களிடம் கட்டண பயிற்சியில் இணைந்தால் வெற்றி பெற்று விடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் பங்கேற்க வேண்டாம் ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த இடத்துல பை பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல செல் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பரிந்துரை இருக்காது சந்தையோட போக்கை உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற என்னுடைய பார்வையில் நான் பெற்ற அனுபவத்தை தான் உங்களிடம் நான் பகிர்கிறேன் அதனால் அதனை உணர்ந்து நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இது கட்டாயம் கிடையாது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள்